അസ്സാം വലൈക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബീഫ് തി ഗ്രേവി ഓർ ബീഫ് കക്കം ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് യം കറിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു മൂന്ന് ഒണിയൻ ഒരു വലിയ തക്കാളി കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഓക്കെ ഇനി വേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ കിലോ പാകിസ്ഥാനി ബീഫ് പാകിസ്ഥാനി ബീഫാണ് ഞാൻ എടുക്കാറ് ഇന്ത്യൻ ബീഫ് അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല ഇവിടെ പാകിസ്ഥാനി ബീഫ് നല്ല അടിപൊളി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിലിട്ടിട്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികളെല്ലാം ഇടാം ഓക്കെ ഇവിടെ ദുബായിൽ ഇന്ത്യൻ ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികവും തനി ബീഫാണ് കിട്ടാറ് തനി ബീഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അധികവും ഈ കട്ട്ലേറ്റ് എർഷിപ്പത്തിലൊക്കെ ആക്കുമ്പോഴാണ് മെയിനിൽ അത് എടുക്കാറ് കൊട്ടുള്ളതും കിട്ടും അത് സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിക്കണം ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു പാകിസ്ഥാനി ബീഫിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണല്ല ഇന്ത്യൻ ബീഫിന് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ ബീഫിന് കിട്ടാറില്ല എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല ബട്ട് നാട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ ബീഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളിയല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ ബട്ട് ഇവിടുത്തെ എന്താണെന്നറിയില്ല ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ ഈ പാകിസ്ഥാനി ബീഫുണ്ടാണെങ്കിൽ ബിരിയാണിയും സ്റ്റിച്ചോറും എല്ലോ ഞാൻ ഈ പാകിസ്ഥാനി ബീഫേ വാങ്ങിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പൊടികളിലിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ഒരു മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാ വേണ്ടുന്ന വെള്ളം നോക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ് ആക്കേണ്ടത് കുറേ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിക്കാക്കി എടുക്കാൻ കുറേ ടൈം എടുക്കും സോ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളം മാത്രം അത് മിക്സാക്കി കുക്കറിൽ ഒരു നാല് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വിസിലടിക്കുക ഒരു നാല് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വിസിലടിക്കുക ഇതാണ് ബീഫിൻ്റെ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അവിടെ ബീഫ് നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പുറത്തൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വയ്ക്കാൻ അതിൽ കുറച്ച് ഗാർലിക് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടോ ഇടാനും ഓക്കെ ആ ഗാർലിക്കിൻ്റെ സ്മെൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇടാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ച ബീഫ് എടുക്കാൻ എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് അതിൽ ബീഫ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം കണ്ടില്ല നല്ല ബീഫ് നല്ലോണം വെന്ത് കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു വിസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാല് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വിസിലും നാല് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വിസിലും വെച്ച് കുറച്ച് നേരം ക്ലോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തുറക്കാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ഇത് എയർ പോകാൻ പാടില്ല കുറച്ചുകൂടെ വെച്ച് സാവധാനം തുറന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ബീഫ് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു ഓയിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഓയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു മുളക് പൊടി ഒരു ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ഒരു മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു അത് എല്ലാ ബീഫിലും ഒന്ന് പരക്കിയെടുക്കാം സോ അത് നമ്മളെ ബീഫിന് കുറച്ച് നല്ല കളറും കിട്ടും കുറച്ച് സ്പൈസിയും വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പൈസിയും അതിൽ വരും ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുങ്ങന ഒരു നല്ലോണം എല്ലാ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല പൊരിയുന്ന രീതിയിൽ വെക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ബീഫ് നല്ലൊരു ചിലയിട്ട് നല്ലൊരു പൊരിഞ്ഞ നല്ല നല്ല രസത്തിൽ കാണുന്നില്ല കാണുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പീസ് എടുത്ത് തിന്നാൻ തോന്നും എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഗ്രേവി ഇല്ലേ ആ ഗ്രേവി ഇതിൽ ഒഴിക്കാൻ ഓക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കണം ഇത് നോർമലി നല്ലൊരു ചീനച്ചട്ടിയിലാണ് ആക്കേണ്ടത് എൻ്റെ അടുത്ത് വലിയൊരു ചീനച്ചട്ടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പാനൽ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇതിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രേവി ഇതിൽ ഒഴിച്ച് ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കാന്നവരെ ഒന്ന് ഒന്ന് ആ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒന്ന് മൂടിയിട്ട് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ബീഫ് കക്കം റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും അരി റോട്ടിയുടെ കൂടെയും ദോശയുടെ കൂടെ ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കും മസ്റ്റ് ട്രൈ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഈസി റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അതിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്കും ഷെയറും എല്ലാവരോടും സീ യു സൂൺ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ബൈ ബൈ